ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ஷன் ஆஃப் டிசிபி விண்டோ மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிசிபியோட என்ன வேலை அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஆஃப் த இந்த டிசிபியோட செக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறதுனா ஒரு கனெக்ஷனை எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் இதோட முதல் வேலை அதாவது சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் உள்ள கனெக்ஷனை எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் இது ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த கனெக்ஷனில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இப்போது இந்த கனெக்ஷனில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோக்கல் சிஸ்டம் சென்ஸ் அ ரிமோட் அண்ட் இனிஷியல் சீக்வன்ஸ் நம்பர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து போகிறோம் இல்லையா இது வந்து நான் சிம்பிளாக வந்து சொல்கிறேன் என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சென்டர் அண்ட் தன் ரிசீவர் இருக்காங்க இல்லையா சென்டர் அண்ட் தன் ரிசீவர் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் சீக்வன்ஸ் நம்பராக போகணும் சின்க்ரனைஸு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன போகணும்னா டேட்டா போகாது சின்க்ரனைஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு போகும் பேக்கெட் ஓகேவா இந்த லோக்கல் சிஸ்டம் சென்ஸ் ரிமோட் அண்ட் அண்ட் என்ஷியல் சீக்வன்ஸ் நம்பர் அதாவது இது வந்து சீக்வன்ஸ் நம்பராக போகும் எது மூலிமா பார்த்தா சின்க்ரனைஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு சின்க்ரனைஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சின்க்ரனைஸ் இங்கே ஒரு சிக்னல் வரும் ஓகேவா அக்னாலஜ் அக்னாலஜ்மெண்ட்டோட சிங்க்ரனைஸ் வரும் த லோக்கல் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வித் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் ரிமோட் சீக்வன்ஸ் நம்பர் அதாவது இங்கே வந்து ஓகே இந்த போர்ட் நம்பர் எனக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்றத சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன ஆகும் அக்னாலஜ்மெண்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு டேட்டா வந்துடுச்சுன்றத அக்னாலஜ்மெண்ட் மூலிமா சென்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா டேட்டா வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் ரெண்டுத்துலேயும் மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா இங்கே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன போகுது சிக்னலைஸ் போகுதா அங்கே வந்து சிக்னலைஸ் ப்ளஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நடக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் டேட்டா எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நடக்குமா இங்கே எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஓகே எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாமான்னு கேட்கும் இங்கே வந்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்டு எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்டு வரும் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டெப்ஸாக வந்து பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிளைஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் தான் நான் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கேருந்து டேட்டாவை சென்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசிபியோடைய ப்ரோட்டோக்கால் வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீட்ரான்ஸ்மிஷன்ஸ்க்காக நம்ம பண்ணுறதுக்காகலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அல்காதம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம டிசைன் அண்ட் அனலைசிஸ் ஆஃப் அல்காதம்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரியணும்னா அந்த ப்ளேலிஸ்டில் இருக்குது ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ரோட்டோக்கால் எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்றத ஓகே இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ரோட்டோக்கால் மூலிமா எங்கெங்கே ஃப்ளோ ஆகணும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் எல்லாமே வந்து அந்த ப்ரோட்டோக்கால் மூலிமா தான் நம்ம வந்து டிசிபியில் வந்து சென்ட் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் மூலிமா தான் நடக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமான ஒன்று இருக்குது இந்த டிசிபி விண்டோவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா இஸ் அ டெக்னிக் டு கண்ட்ரோல் த கன்ஜக்ஷன் அதாவது நெட்ஒர்க்கில் ஏதாவது கன்ஜக்ஷன் ஏற்பட்டோம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிராஃபிக் கன்ஜக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி நடக்கும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும் நம்ம என்ன பண்ணோம் சென்டர் வந்து ரிசீவருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் ஓகே நான் இந்த மாதிரி டேட்டாவை இவ்வளோ அனுப்பலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடைய பா அது ரிசீவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணலாம் டி இந்த டிசிபி மூலமாக தான் அந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் டெக்னிக் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் ரேட் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் ரேட்டுன்றத பார்த்து ஓகே இப்போ இந்த அதுக்கான இதுவாக இருக்குன்னா ஓகே ரிசீவ் பண் அனுப்பலாம் அப்படின்னு வரும் இப்போ அதிகமாகிடுச்சுன்னா இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வரும் அப்போ வந்து நம்மளால் அனுப்ப முடியாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓவர் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் தடுக்க முடியும் இப்போ வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த டிசிபி விண்டோ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ரிசீவருக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் சென்டருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுற
இட் ஹெல்ப்ஸ் அ சென்டர் டு டிட்டர்மைன் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இந்த இந்த டிசிபி விண்டோ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா அதாவது பஃபர் வந்து ஓவர் ரன் ஆகாமல் நம்ம ஏற்கனவே அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து சில்லியாக ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம டேட்டாவை சென்ட் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வந்து ஓகே அனுப்புனா மறுபடியும் ஆகும் அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து அனுப்புனா தான் அடுத்த டேட்டாவை சென்ட் பண்ண முடியும் அப்படி அக்னாலஜ்மெண்ட் எதுவுமே நமக்கு வரலன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ வந்து ஃபால்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ மேக்ஸிமம் பேக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதர் வேர்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக போகிற வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ மேக்ஸிமம் பேக்கெட் வந்து ரிசீவ் ஆகிடுச்சு ஆனால் என்ன ஆகும்னா வித்தவுட் ஹேவிங் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃபார் ப்ரீவியஸ் பேக்கெட்ஸ் நிறையா வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது எந்த ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் இல்லாமல் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்மிஷனோட பஃபர் சைஸோட அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் அக்னாலஜ்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க சென்டர் வந்து ஏன்னா இதோட ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்த டேட் நினைக்கிறேன் <laughs> இப்போ நம்ம முதல்ல சிங்கரைஸ் அனுப்புகிறோம் சிங்கரைஸ்லேருந்து மறுபடியும் வருது எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கனெக்ஷன் ஃப கனெக்ஷன் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது இது வந்து சிங்கரைஸ் பண்ணுறோம் அங்கேருந்து சிக்னோனைஸ் ப்ளஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் வரும் இது சென்டர் அண்ட் தென் ரிசீவர் மறுபடியும் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் கனெக்ஷன் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணமா பண்ணலாமான்னு கேட்போம் ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கேருந்து டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் டேட்டா போய் செஞ்சுச்சுன்னா நமக்கு முதல்ல அக்னாலஜ்மெண்ட் வரும் அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்தோடனே மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் இந்த டேட்டா ஏதாவது லாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் வர வராது அக்னாலஜ்மெண்ட் வரலன்னா சில டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு மறுபடியும் இந்த சேம் டேட்டாவை திருப்பியும் ரீட்ரான்ஸ்மெட் பண்ணுவோம் இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்கில் இந்த டிசிபி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேக்கெட் லாசஸ் அக்கர் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் கன்ஜெக்ஷன்ஸ் இப்போ ஒயர்லெஸ்ல என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட் லாசஸ் ஆன நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு பேக்கெட் லாசஸ் கேன் ஆல்சோ அக்கர் டியூ டு மொபைலிட்டி அண்ட் சேனல் எரஸ் இந்த பேக்கெட்டு ஏதாவது லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து எரஸ் வந்து நிறைய வரும் அண்ட் தென் இன்னொரு வகையில் பார்த்தோம்னா இப்போ ஒயர்டு நெட்ஒர்க்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ்ஸில் வந்து நாய்ஸ் எரர் வந்து அதிகமாக வரும் ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்டு நெட்ஒர்க்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் எரர்லாம் இருக்காது இந்த நாய்ஸ் வந்துச்சுனா வேணா என்ன அந்த கனெக்ஷன் வந்து டிஸ்கனெக்டட் ஆகிடும் மே கெட் லாஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா பேக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி அன்னெசரி டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட்டில் நடக்க நிறைய இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸில் அதிகமாக நடக்கும் மொபைல் நெட்ஒர்க் ஹஸ் ஹை பேக்கெட் லாஸ் மொபைல் நெட்ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேக்கெட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கன்ஜெக்ஷன் வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இதனால் இந்த டிசிபி ப்ரோட்டோக்கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவான மாதிரி ஆகிடும் இதுக்காக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது எதை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்லோ டிரான்ஸ்மிஷன் டேட்டா வந்து கரெக்டாக போகாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறைய வரும் அண்ட் கம்பேர் டு தி ஒயர் நெட்ஒர்க்கில் ஒயர்லெஸ் டிசிபி ப்ரோட்டோக்காலை விண்டோ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா விசி டிபிசிபி ப்ரோட்டோக்கால் விண்டோ ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி நிறைய சவால்கள்ல இந்த மாதிரி நிறைய வரும் அதான் டேட்டா லாஸ் ஆகும் அண்ட் தென் பார்த்தா கன்ஜக்ஷன் உருவாகும் ஸ்லோ ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும் இப்போ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூட